ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಪ್ನಾಸ್ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ನೀವೇನು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ನಾನಿವತ್ತು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅದರಲ್ಲಿ ತರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೆಥಡ್ ಒನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೆಥಡ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಮೆಥಡ್ ಟೂನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೀಲ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಈಲ್ಡ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಟೋಟಲಿ ಫೈವ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದೆ ಫೈವ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಒನ್ ಬಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯವ್ರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಒನ್ನ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನಾದರೂ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯವ್ರೇಜ್ ಮೆಥಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸೋ ಅಥವಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ವೇಟೆಡ್ ಆ್ಯವ್ರೇಜ್ ಮೆಥಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಟೂ ಮತ್ತು ಸ್ಟೆಪ್ ತ್ರೀ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಫಾರ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೋ ಅಂದರೆ ಏನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೋ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ಗೆ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಫಾರ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಟು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಅವಾಗ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಫಾರ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ ಒನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೆಪ್ ಟೂ ಮತ್ತು ಸ್ಟೆಪ್ ತ್ರೀ ಆಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಫೋರ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಫಾರ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಆರ್ ಆರ್ ಇಂಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಟೂ ಆ್ಯಂಡ್ ತ್ರೀ ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೋ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಆರ್ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಕ್ವಶನಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಎನ್ ಆರ್ ಆರ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎನ್ ಆರ್ ಆರ್ ಇಂಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ ಫೈ ಏನು ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಥವಾ ಹೀಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೇಗೆ ಕಂಡಿಡಿಯೋದು ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಫೋರಲ್ಲಿ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೋ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇವೆರಡೂ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆರ್ ಹೀಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇದು ಹೀಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಒಂದು ಸಮ್ ಆಗಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಆಗಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಹೀಲ್ಡ್
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸೆವೆನ್ ಲ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೆವೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇಂಟು ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ನಾವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ರುಪೀಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೆವೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಆವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದು ಫೋರ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಆವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡು ಮತ್ತು ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇದಾಗಿದೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿದೆಯೋ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯೋ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ಹಾಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹಾಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನಾವು ರಿಸರ್ವ್ಸ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಬಿ ಮೀಡ್ ಟು ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಮೈನಸ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ನ ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೇನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ನೈಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿದೆಯೋ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡಿಂದ ನೈಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಮಗೇನಾದ್ರು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾವು ಬಟ್ ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅವರೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೆನ್ ಪ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೈನ್ ಲ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ನೈಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಂದು ನೈಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಮೈನಸ್ ನೈಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಸೆವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಥರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಆರ್ ಆರ್ ಇಂಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಕೋಣ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಸೆವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆಯೋ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಆರ್ ಆರ್ ಎನ್ ಆರ್ ಆರ್ ಅವರೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಂಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ನೋಡಿ ಸೆವೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಸೆವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಇಂಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಏಯ್ಟೀನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಫೈವ್ ಬಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಮ್ ವಿ ಆರ್ ವೈ ವಿ ಅಂದರೆ ಈಲ್ಡ್ ವ್ಯಾ ಈಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು